our teachers, do they have such right to discipline our kids at school? Let's watch Mrs. Santiago, a teacher for 30 years, as she faces a new day. Strict, oh, pag nagtuturo, mataray mo ka ni mami, dapat ang upo mo parate maayos. Pag nakita ka po niyang hindi nakikinig sa kanya, titigil po siya magturo. Ako ay isang guro sa Makati High School. Itinuturo ko biology, physics, chemistry, and general science. Alas 4 na ako gumigising. Kailangan ko talagang mag-alat ng 4 hours kasi malayo nga yung biyahe. She's a type na pagagalitan ka niya. Pero after the day, if you say sorry to her, she will accept it. Hindi po siya yung tipo teacher lang eh. Kasi naging nanay din namin siya, best friend, kaibigan. So ganun po yung banding namin yun. Kasi Mrs. Santiago nagsasalita yan sa amin na kung ano gusto niyo paglaki, mag-aaral kayo maputi maging kayo. Wala nga po akong mom. Tapos siya, parang pinaramdam niya po sa akin na pagka susuko kasi nandun naman po siya para gabayan ako. Yung father ko po, namatay na po siya. Si Mrs. Santiago, tinutulungan niya po ako na magkaroon ng pamasahe sa buong linggo. Hanggang ngayon po, siya pa rin yung nandiyan. Papasalamat ako kasi naging part ka ng kung ano ko today. Siya rin yung magpipilit na magtapos ako ng pag-aaral. I'm retiring, nalulungkot talaga ako. Ang classroom, ang school, ay talagang second family ko na. Kung baga, tahanan ko na rin yun. Bumabalik sa isipan ko yung ano, yung ano na to. Wala na akong makakausap na estudyante, wala nang magmamano sa akin. Really, I love them. Mas, mahal naman ko talaga ang estudyante ko. fulfillment. Alam mo, may role kang nagawa para sa kanila. Fulfilling talaga sa totoo lang. Maminis ko talaga. Magandang araw. Kailan lang nagkaroon ng isang mainit na issue yung tungkol dun sa teacher na nagpalabas ng kanyang estudyante. Yung estudyante niya na hindi nakapagbigay o nakapag-submit ng kanyang report card. Nakalimutan daw. At inireklamo ito ng Lola kasi para sa pamilya ng bata, siya ay napahiya at nagkaroon ng child abuse o pang-aabuso. Kasi nga, pinalabas ng nagagalit ng teacher at sabi ng Lola, binalibaga ng, ng upuan pero di naman makita sa video. Meron din namang Ibang mga issues na nababalitaan natin na yung teacher ay nananakit ng bata. Uh, namimingot, nangungurot, nambabato, di ba? So, pag-usapan natin. Kasi maraming mga magulang na nag-react, yung mga netizens nag-react dun sa issue na yan. Lalo na yung parte na patatanggala ng lisensya. At nag-apology na rin naman yung anchorman, si Idol Tulfo. Pero ang tanong is, may karapatan nga ba ang mga teachers na disiplinahin ng mga estudyante nila? At kung meron, up to what extent ang kanilang 
maaaring gawin sa pagdidisiplina ng mga estudyante at ano ang basihan. Welcome to my channel. Please subscribe, click like, and the bell notification button so that you will always be updated with my new videos. FYI, merong karapatan ang mga teachers. Meron po silang tinatawag na Special Parental Authority. Sa loob ng campus, sila ang pangalawang magulang ng mga bata ng ating mga anak. Ngayon, dahil meron silang karapatan, so, sa madaling salita, legit po ang kanilang karapatan na magdisiplina ng kanilang mga estudyante. Ang tanong naman ngayon ay hanggang saan? Up to what extent ang pwede nilang gawing parusa sa mga bata na mga pasaway o makukulit? So, ang titignan natin ngayon ang ating mga batas, siyempre, yung mga local laws natin. Number one, family code. Sinasabi ng family code, bawal na bawal ang corporal punishment sa loob ng eskwelahan. So, sa madaling salita, bawal po magkaroon ng physical na pananakit sa mga bata o sa paraan ng pagpaparusa o ano pa mang paraan. Pero, ganito yung batas eh. Kapag hindi, pinap, hindi sinasabing bawal, ibig sabihin ay pwede. So, di ba? So, huwag niyong pilosopohin. Kung mo hindi binanggit doon na bawal pumatay, ay eh, pwede pumatay. Mali po. Marami tayong batas na nagsasabi na pwede, bawal po ang pagpatay. So, okay? So, konting ano lang ha, huwag pilosopo. Ganito ang batas natin. So, again, hindi pinagbabawal ng ating family code ang ibang anyo ng punishment. Ngayon naman, kung hindi ipinagbabawal maliban sa corporal punishment, so ibig sabihin pwede yung mga parusa katulad ng yan, pagpapalabas sa, loob, sa, sa labas ng classroom, palalabasin yung estudyante, gaya yun yung nakaraang nangyari na naging viral. O kaya naman, pa-i-squate ng mga ilang minuto, patatayuin sa harap, yan. O kaya naman ay eh, face the wall, pwede yung mga ganyan. So, hindi naman pwede yung papasampahin sa basketball ring, bibitin doon ng isang oras. Ay, bawal naman yun kasi excessive punishment yun. Although, hindi ito matuturing ng corporal punishment, pero excessive punishment. So, okay? So, hindi lang po ang corporal punishment ang bawal. Ipinagbabawal din po basta excessive punishment. Okay? So, ngayon, isa pang titignan natin dito ay hindi nga excessive punishment, pinarurusahan yung bata na corporal punishment ang ginagamit ng teacher, pero Paanong nangyari na doon sa issue nung nakaraan yung teacher na nagpalabas ng estudyante ay eh, ipinasok nila yung pa violation daw ng uh, violation daw sa child abuse law. So, ito po ang titignan ninyo palagi. Pagdating sa child abuse law, ang purpose dito dapat ang titignan natin. Okay? Excessive ba? At yung excessive na yan ba? Um, uh, ano ba ang purpose ng ginawang ito? Ang layunin dapat ay hiyain yung bata, hindi uh, pababain ng kanyang pagkatao, iparamdam sa kanya ito. Get out! Get out of my class! Out! You want to leave as well? Who wants laughing here? Who wants to follow him? I don't want to hear it. Get out of my class! Look at your books! Revised Penal Code Under this, it requires the criminal mind or intent. If the punishment is to make the student realize his mistakes and no criminal intent therefore cannot be convicted because there is no crime. For excessive non-corporal punishments, the teacher can be subjected to administrative cases. 
No publicity shall be given to any disciplinary action being taken against a teacher during the pendency of his case. Republic Act Number no. 4670, June 18, 1966, the Magna Carta for Public School Teachers, Section 8, Safeguards in Disciplinary Procedures. Every teacher shall enjoy equitable safeguards at its stage of any disciplinary procedure and shall have A. The right to be informed in writing of the charges. B. The right to full access to the evidence in the case. C. The right to defend himself and to be defended by a representative of his choice and or by his organization adequate time being given to the teacher for the preparation of his defense and d the right to appeal to clearly designated authorities no publicity shall be given to any disciplinary action being taken against a teacher during the pendency of his case so hindi po dapat ipinapatulfo si teacher Okay, dinadaan mo na ito sa due process ng skwelahan at ng DepEd. Enough is enough! Get out! Get out of my class! Out! You want to leave as well? Who is laughing here? Who wants to follow him? I don't want to hear a titter in my class. Look at your books! Shameless boy. Open your books now! Who's going to tell me what the adjectives are? I don't want to start on this class. Yes.